Hola a todos y bienvenidos a este video recopilatorio de teorías. Para todos aquellos que no leen el manga de One Piece y solamente ven el anime, esta es una forma en la que puedo presentar de manera sencilla algunas teorías y análisis que hice en el pasado y que en su momento eran un spoiler pero ya no lo son, porque el anime ya ha alcanzado estas partes de la historia. Todas las teorías que presento aquí siguen vigentes y no han sido comprobadas ni desmentidas, de manera que si vas al corriente con el manga, también encontrarás información interesante en este video. Sin más que agregar, vamos a comenzar con estas 7 teorías y análisis de One Piece libres de spoilers del manga. Creo que la gran mayoría estamos muy convencidos de la teoría de que si las ruinas del reino antiguo están en alguna parte en el presente, ese lugar tiene que ser Laugh Tale la isla de más difícil acceso de todos los lugares del planeta. Quizá incluso sea más fácil ir a la luna que a ese lugar. Pero realmente no tenemos ninguna evidencia que nos haga pensar eso. Los fans lo creemos porque es lógico, porque narrativamente tiene sentido. Aunque a estas alturas ya hemos visto que a veces cuando un misterio parece tener una respuesta sencilla, Oda nos sorprende con algo diferente. Es por eso que quiero discutir en este video una idea que me ha estado rondando la mente. ¿Acaso es Báltigo, la previa base del ejército revolucionario, realmente el sitio donde están las ruinas del próspero reino del siglo vacío? Vamos a analizar la evidencia. Primero vamos a lo que es evidente. La arquitectura de la única imagen del reino antiguo que tenemos hasta el momento, y la de la base revolucionaria, es la misma. No estoy diciendo que sea el mismo edificio precisamente, pero el estilo es igual. La forma de las columnas, ventanas, incluso las formaciones rocosas que están en las cercanías. Oda claramente dibujó estos dos lugares con la misma temática en mente y dicho sea de paso, tanto el Reino Antiguo como Báltigo debutan visualmente en el mismo arco, Enies Lobby. En la imagen del Reino Antiguo que vemos en el manga, en especial en la versión a color, tenemos que los edificios tienen una tonalidad color mármol, un poco beige. Curiosamente en el anime cuando Clover habla del reino, primero se le ve de color blanco brillante. Y es cuando menciona que este desapareció que el color cambia. Báltigo por supuesto es una isla llamada la isla de la arena blanca en donde todo, desde el edificio hasta el paisaje mismo, es de color blanco. Esto es interesante porque conecta con una escena que me intriga del arco de Drum. Cuando los Mugiwara llegan a esa isla, Luffy se ve bastante emocionado, declara que le encanta la nieve y que la isla se ve hermosa porque está toda de color blanco. Incluso se le salen las lágrimas mientras dice eso. Y vamos, Luffy suele emocionarse cuando llega a una isla nueva, pero ¿tanto así? Ahora sabemos que su fruta es la del dios del sol, Nika, cuya apariencia es completamente blanca. Entonces quizá Luffy tiene esa reacción como una especie de reflejo proveniente de la voluntad de su fruta del diablo. Después de todo, ya es un hecho confirmado que las frutas Zoan contienen una voluntad propia. Además de eso, el que Luffy despertara exitosamente es un indicador de que su voluntad y la de la fruta no están en conflicto. Por lo que quizá, al ver Luffy una isla toda de color blanco, tiene un recuerdo indirecto del pasado de Nika, o de su usuario anterior, Joy Boy. Seguramente alguien pensará, ¿cómo es posible que el reino antiguo esté ahí, en alguna parte?, sin que el gobierno lo destruya. Y bueno, es un argumento válido. Si quisiéramos pensar que el gobierno puede acceder a todos los rincones del planeta, lo cual no es el caso. Si así fuera, el gobierno podría ir a Shandora, Guano, Sou y demás civilizaciones conocidas por ser aliadas al reino antiguo y destruirlas, así como confiscar los poneglyphs que protegen. Pero ese no fue el caso en los últimos 800 años. Claramente Báltigo está en ruinas, y son esas ruinas las que los revolucionarios utilizaron como su base. Así que podemos pensar que el lugar donde estaba el reino fue destruido y con eso el gobierno se sintió satisfecho en su momento. Pero un país lo hace su gente, no los edificios, como bien dijo el rey Cobra. Y por lo tanto, creo que sí es posible que las ruinas del reino antiguo estuvieran en algún lugar del mundo. Hay que tomar en cuenta en esta discusión algo muy importante. Báltigo no es una isla a la que es fácil acceder, fue el centro de comando del ejército revolucionario por décadas, y nadie sabía dónde estaba el lugar ni cómo llegar. Dragon es una de las amenazas más grandes para la estabilidad del gobierno mundial, y ni así 
pudieron dar con el paradero de su base central. Aún con todos los recursos del Cypherpol, Marina y quizá otras organizaciones de investigación, el gobierno fue incapaz de dar con el lugar. No fue sino hasta que Jesús Burgués llegó ahí porque se infiltró, que la localización de la isla se dio a conocer. Él le habla a sus nakamas Lafitte y Shiryu y les notifica que encontró la base de los revolucionarios, un lugar que hasta el momento nadie sabía dónde se encontraba. Luego de eso tenemos la noticia de que los revolucionarios y los piratas de Barba Negra se enfrentaron, pero ambos bandos ya habían abandonado el lugar cuando llegó al Cypher Paul. Probablemente el gobierno pudo encontrar el sitio interviniendo la llamada de Burgués, pero sin ese evento parece que jamás habrían podido dar con el lugar. Eso es evidencia de que Báltigo no es una isla a la que se pueda llegar con facilidad. Muy probablemente carece de campo magnético, además de que podría estar en uno de los Calm Belts del Nuevo Mundo o algo así. El databook One Piece Blue Deep dice algo interesante al respecto. Debido al polvo de arena que se levanta, es difícil visualizarla, incluso desde el mar de los alrededores. Parece que esa es la razón por la que el ejército revolucionario dirigido por Monkey D. Dragon se estableció ahí y la usa desde hace mucho tiempo como su inmovible base central. Aunque en el manga nunca se habla del tema, parece ser con esta información que Báltigo tiene una barrera visual, de forma similar a lo que pasa con Sou en donde la niebla imposibilita ver la isla desde lejos y por lo tanto sin una vibre card o algún conocimiento previo de cómo llegar, no es posible encontrar Báltigo. Curiosamente cuando se nos muestra el reino antiguo en el manga, vemos al país rodeado de nubes. Este efecto podría ser solamente una decisión de estilo por parte de Oda, pero ¿y si nos está indicando el efecto de la polvareda de arena blanca que suele rodear a la isla? Porque vamos, aclaro de nuevo, que tanto Báltigo como el reino antiguo Debutaron en el mismo arco, así que Oda tenía fresca la idea cuando diseñó y pensó ambas islas y su papel en la historia. Hasta el momento no sabemos en dónde está Báltigo, pero es muy posible que sea un lugar ubicado en el Nuevo Mundo. Por supuesto, esto no está confirmado en lo absoluto, solo sabemos que está en la Gran Línea. Digo esto porque quizá las ruinas de Báltigo estén cerca de la porción final del Nuevo Mundo, lo que haría que sea posible que Luffy y compañía visiten las ruinas de la isla de forma inesperada para nosotros. Hay un detalle curioso en cuanto a este tema, si Robin estuvo dos años en Báltigo y ese sitio es realmente el que alguna vez fue el reino antiguo, entonces seguramente ella aprendió mucho más sobre la historia del siglo vacío. Aunque el lugar esté en ruinas, ella como arqueóloga podría deducir cosas y notar detalles que cualquier otra persona podría pasar por alto sin la preparación académica adecuada. Para Robin visitar este sitio pudo no ser solamente importante por conocer a los revolucionarios, sino como parte de su investigación del pasado del mundo. Ahora, ¿qué tal si Báltigo no son las ruinas del reino antiguo? ¿Qué tal si ese sitio sí está en Laftail? Bueno, aunque ese resulte ser el caso, es innegable que el estilo de construcción que ambos poseen es básicamente el mismo, por lo que a mí me parece probable que la misma civilización que construyó el reino antiguo haya tenido presencia en la isla de Arena Blanca. Tal vez hasta alguna vez fueron parte de una isla más grande que quedó fragmentada como resultado de la guerra de hace 800 años. Y si ese es el caso, entonces tal vez lo que conocemos como el reino antiguo no es en el presente una sola isla, sino varias. Báltigo, Lodestar, Laftail, quizá otras más, fueron parte de esta próspera nación del pasado. De hecho en la historia actual tenemos bastante claro que a veces un reino puede abarcar más de una isla. El ejemplo principal es Totoland el territorio de Big Mom, que abarca una región completa del mar con un montón de islas bajo su control. Tal vez cuando Clover nos habla del reino antiguo, la imagen que vemos no es todo el reino, solamente su capital, su isla central, pero hay más territorios que dominaban y que compartían esa estructura arquitectónica. Aquí quiero destacar que esas mismas edificaciones podemos verlas en otra parte del manga, y esto es algunas portadas dobles a color. La primera está en el capítulo 198, donde vemos a los sombreros de paja relajarse en un lago con plantas acuáticas en una isla de clima tropical. El punto importante está en el fondo, un edificio blanco, misterioso que parecería haber sido construido en una montaña. En la portada del capítulo 246 tenemos una escena similar, otra vez los sombreros de paja se relajan en un lago con plantas acuáticas, también tenemos palmeras aunque están a lo lejos, y unas edificaciones color blanco unos molinos con esta misma apariencia. Sabemos bien que Oda suele esconder en las portadas dobles a color elementos que piensa utilizar más adelante, 
en donde muchos han terminado apareciendo en el manga, siendo un ejemplo reciente el dragón rosa de la portada del capítulo 310, que resultó ser Kozuki Momonosuke. Creo que independientemente de que Báltigo resulte o no ser el reino antiguo, sí estará relacionado, y esta arquitectura curiosa de color blanco será la apariencia que tenga ese lugar cuando se nos revele en la historia el pasado del siglo vacío. Todavía hay más preguntas. ¿Flevans, la ciudad blanca, estará relacionada con todo esto? ¿Cómo es que llegó Dragon a Báltigo en primer lugar si es tan inaccesible? Si Báltigo tenía conexión con el reino antiguo, ¿había un Poneglyph ahí? ¿O lo sigue habiendo? ¿Y si es verdad, querrá decir que Roger visitó la isla en algún momento? Los Poneglyphs son cubos fabricados con un material indestructible y contienen un mensaje escrito con unos caracteres que casi nadie en el mundo puede leer. Es una pregunta interesante el cómo es que el clan Kozuki de Guano logró crear un tipo de mineral que no puede ser dañado ni por explosiones u otros medios altamente destructivos. Más aún si el material era indestructible, ¿cómo es que pudieron darle forma y grabar caracteres en él? Una idea bastante lógica es que en realidad el material de los Poneglyphs no era indestructible inicialmente, sino que primero se formaron los cubos y se escribió sobre ellos. Posteriormente, fue que se le confirió la indestructibilidad a los Poneglyphs por algún medio desconocido, que podría ir desde un tratamiento químico o físico especial, el uso de Haki o de alguna habilidad de fruta del diablo, como por ejemplo la Baribari no Mi, que permite crear barreras aparentemente impenetrables y que en la actualidad está en posesión del pirata Bartolomeo. El punto que quiero analizar en esta ocasión favorece esta teoría de que el material de los Poneglyphs no era indestructible. La prueba está en el capítulo 393 del manga, equivalente al episodio 276 del anime. Nos ubicamos en el flashback de Ohara, en el momento en el que Nico Olvia llega al árbol del conocimiento a avisar a sus colegas de la llegada del gobierno a la isla, con la intención de acabar con todos ellos. Es en esta escena que podemos ver en el fondo un objeto bastante interesante, algo que parece un pedazo de muro, pero no cualquier muro, uno grabado con el lenguaje antiguo de los Poneglyphs, y más aún, con el mismo color azul característico de estos. En la mayoría de las escenas donde aparece, no podemos distinguir muy bien los grabados, pero en esta viñeta en particular del manga, donde se ve más de cerca, vemos que inequívocamente el muro contiene lenguaje antiguo. ¿Eso significa acaso que en el pasado alguien logró destruir un Poneglyph? Yo creo que no, pero podemos extraer más información valiosa. Dado que el muro tiene el mismo color azul característico de la mayoría de los Poneglyphs, podemos suponer que está hecho del mismo material, pero sin terminar, es decir, sin el procedimiento que le confiere la indestructibilidad. Otra cosa interesante es que podemos comparar este objeto con el muro de Shandora en el que Robin aprende de la existencia de la campana dorada. Ambos son más o menos aparentemente de las mismas dimensiones, color y claro con escritos antiguos. El muro de Shandora a pesar de tener el color y los grabados no me parece que sea un poneglyph en sí mismo, sin embargo sí que es importante pues revela la importancia de la campana dorada. El objeto que está en Ohara claramente está dañado y probablemente los arqueólogos lo encontraron en las ruinas de alguna ciudad, que como Shandora, seguramente fue aliada del reino antiguo. Esto me parece muy importante porque quiere decir que existen en el mundo más grabados con este lenguaje, que aluden a los poneglyphs o que cuentan partes de la historia, pero que no son tal vez esenciales en sí mismos, y por tanto no fueron procesados para ser indestructibles, lo cual me hace sospechar que el muro de Shandora no es indestructible en sí mismo. Sin embargo, me resulta curioso que los sabios de Ohara tuvieran este objeto a la vista en la entrada del árbol del conocimiento, pues ellos sabían perfectamente que la investigación de los Poneglyphs está prohibida, y por tanto todo lo relacionado a ella se encontraba en el sótano. Clover menciona en su diálogo con el Gorosei que para crear su hipótesis sobre los eventos del siglo vacío, los sabios de Ohara se dedicaron a estudiar algunos poneglyphs y otros textos antiguos. Es posible que el muro que vemos aquí sea parte de esos otros textos, e incluso, así como el muro de Shandora que habla de la campana dorada, este tenga alguna información importante relacionada a la localización de un poneglyph. 
Y por supuesto, si ese es el caso, seguramente Robin ya la conoce. Todo lo que los humanos puedan imaginar es una posibilidad en la realidad. Es la frase que da comienzo a la saga de Skypea, adjudicada al enigmático físico Willy Gallon. Como todo en la saga de Skypea, esta frase podría tener una verdad fundamental del mundo de One Piece y ser una explicación a gran parte de los fenómenos que se observan en esta obra. Este mundo tan loco parece ser la consecuencia justamente del hecho de que cualquier cosa que se pueda imaginar es posible en la realidad. Eichiro Oda, autor de One Piece, usa esta filosofía plenamente al dibujar su obra. Lo que sea que él pueda imaginar, termina formando parte de ella. En el databook One Piece Blue, Grand Data File, hay una sección de preguntas rápidas, y una de ellas es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Goda responde que le gustaría conocer samuráis, dinosaurios y robots. Todos ellos han aparecido ya en One Piece. En el SBS del volumen 51, un lector le pregunta a Oda sobre el arco iris circular que aparece en el capítulo 490 del manga. Oda responde, dando una explicación detallada sobre la física de los arco iris, y cómo para ver un arco iris circular tendrías que estar posicionado de una manera específica. Añade que en la superficie de la Tierra esto es casi imposible, pero en la gran línea podría pasar. De nuevo, Oda toma una idea loca y la usa en su obra. ¿Por qué no? One Piece es un manga en donde la imaginación no tiene límites. Pero parece que Oda lleva esta idea más allá, pues la filosofía de Willy Gallon no es solo su forma de actuar como mangaka. En vez de eso parece que él ha convertido este principio en una regla fundamental de la cosmología de su universo. Vegapunk nos explica vagamente en el capítulo 1069 que las frutas del diablo provienen de la imaginación humana de los deseos y la creatividad de los seres pensantes del mundo. Justo como dijo Willy Gallon, todo lo que los humanos puedan imaginar es una posibilidad en la realidad. Nos quedamos con la pregunta, ¿pero cuál es ese mecanismo? ¿Cómo es que la imaginación puede plasmarse en el mundo tangible? Y esa es la respuesta que quiero contestar en este video. Y para empezar hay que hacer notar que eso que dijo Willy Gallon es una corriente filosófica real, llamada el principio de plenitud o de fecundidad. Los filósofos se preguntan, ¿por qué existen cosas en vez de no existir nada? Una pregunta similar es postulada por los físicos, ¿por qué las constantes universales como la velocidad de la luz, la constante gravitacional o la distancia de Planck tienen el valor que tienen y no otro? Tal vez parezca trivial o absurdo preguntar esas cosas para quienes no están empapados en el tema, pero es interesante porque al final de los enormes esfuerzos de la humanidad por comprender el universo, Resulta que hay algunas verdades que solamente parecen existir, son y no tienen explicación. Por ejemplo, podemos saber que la velocidad de la luz son 300.000 km por segundo y podemos medir y entender lo catastrófico que sería para la vida cotidiana si esa velocidad fuera diferente. Pero no podemos entender por qué la velocidad de la luz tiene ese valor específicamente. Algunos físicos han pensado bueno, ¿y qué tal si hay muchos universos y en cada uno hay reglas distintas? Tal vez en nuestro universo hay ciertas reglas y tenemos ciertas constantes universales, pero en otros hay constantes diferentes. Entonces no es que haya algo especial, no hay un porqué de la velocidad de la luz, simplemente nos tocó vivir en un universo donde así son las cosas, pero hay otros en donde son diferentes. Los filósofos llaman a pensamientos de esa índole como el principio de fecundidad que dice que el universo entendido como todo lo que existe contiene todas las posibles formas de existencia. En palabras sencillas, que todo lo que se puede imaginar existe en la realidad. Tal vez no cerca de nosotros, pero existe en algún lado. Es decir, en el mundo de One Piece, Willy Gallon es quien postuló el principio de fecundidad. En nuestro mundo, todo inicia con Platón y su teoría de ideas. Para este filósofo todo lo que existe tiene dos cualidades, forma y sustancia. Por dar un ejemplo simple, en la realidad podemos encontrar objetos esféricos. Algunas esferas están hechas de roca, otras de metal, de madera, etc. Todos estos objetos tienen una forma esférica, pero no son más que representaciones, instancias de la idea de una esfera. Así, cada cosa que existe en la realidad, en el mundo visible, es una representación de una idea, de un concepto intangible que existe en el plano de la perfección, 
el mundo de las ideas. Seguramente muchos fans de One Piece ya conocen esta noción porque ha sido muy útil para explicar una pregunta fundamental sobre las frutas del diablo. ¿Por qué solo puede haber una fruta de cada una? ¿Por qué no hay, por ejemplo, dos Gura Gura no Mi? La explicación de que son así porque alguien las creó así, porque alguien decidió hacer solo una fruta de cada tipo, me resulta insatisfactoria y anticlimática. En vez de eso, una idea interesante es que hay una de cada una porque fundamentalmente solo puede haber una de cada una. Si pensamos en que las frutas del diablo son la manifestación directa de un concepto, la emanación del mundo de las ideas plasmada en la realidad, entonces podemos entender cómo sucede este fenómeno. El fuego existe en nuestro mundo. Cualquier persona puede encender un fuego usando combustible y una chispa. Pero el concepto del fuego es solamente uno, y por lo tanto solo puede haber una mera mera no mi. Aunque Vegapunk ha podido replicar habilidades de frutas del diablo Zoan y Paramecia, en realidad jamás ha podido crear como tal una fruta del diablo en el sentido tradicional, que tenga espirales en su estructura, que se recicle en otra fruta cuando el usuario muere. Vegapunk entonces solo es capaz de crear copias de las frutas, instancias de la idea esencial, pero no puede replicar una fruta tal cual, porque como dije antes, en el mundo intangible de las ideas cada forma sucede una única vez, y es la forma ideal, la más perfecta y sobre la cual derivan todas las demás. Uno puede crear objetos esféricos, pero la noción de la esfera, esa es única. Tal vez creer en un mundo de las ideas, un plano donde todo lo imaginable o incluso lo inimaginable existe, suena loco, pero en One Piece ciertamente existe un plano superior, un más allá. Brook al morir regresó de ese sitio usando el poder de la Yomi Yomi no Mi, y fue capaz de vivir una vez más para cumplir su promesa a Laboon. Así que la idea de un mundo que existe a la par del mundo tangible no es tan irracional. Un punto de controversia en cuanto al mundo de las ideas surge cuando pensamos, ¿este mundo depende de la imaginación humana o es independiente de ella? Willy Gallon dice que todo lo que podamos imaginar existe, pero tal vez también existen cosas posibles que ni siquiera podemos imaginar. La pregunta en el marco de One Piece es, bueno, ¿y por qué si las frutas del diablo provienen del mundo de las ideas? Todas tienen que ver con cosas que son reconocibles a ojos de la humanidad del mundo de One Piece, porque no hay frutas de conceptos que son completamente desconocidos para ellos, por ejemplo, no hay una fruta del diablo de computadora o de avión? La respuesta en mi opinión es que aunque esos conceptos quizás sí existen en el mundo de las ideas en One Piece, no se plasman en frutas del diablo, porque como dijo Vegapunk, las frutas son una manifestación de la creatividad humana. Creo que lo que sucede es que cuando un grupo de personas en su conjunto tienen una idea y la piensan con mucha fuerza, esta se manifiesta en la forma de una fruta del diablo. Y esta fruta es la encarnación directa de esa idea. En el pasado hice una teoría sobre el origen de las frutas del diablo, la cual te dejaré en la descripción de este video, donde argumentaba que una fruta del diablo es el producto de los sentimientos colectivos de una nación o un grupo de personas. En esa teoría mencionaba que un país puede hacer que se manifieste, por ejemplo, una fruta zoan del animal, que es para ellos el protector de dicho país. Arabaste es un buen ejemplo, ellos tienen al chacal y al halcón como deidades guardianas, y en un giro nada coincidental, a mi parecer, los comandantes de su ejército son usuarios de esas frutas. ¿Qué fue primero? ¿La gente de Arabasta venerando al halcón y al chacal porque en el pasado sus generales eran usuarios de frutas? ¿O bien las frutas se manifestaron porque la gente de Arabasta creía en esas figuras? En mi opinión, la respuesta que resultará correcta es la segunda. Es por la devoción que las millones de personas de ese país tenían hacia el halcón y el chacal que fue posible la generación de dichas frutas del diablo. Ahora queda preguntarnos, ¿cómo es que un montón de personas pueden llevar a cabo la creación de una fruta del diablo? ¿Cómo es que la creatividad y la devoción pueden manifestar algo así? Los egipcios creían que un aspecto del ser era el intelecto, y mientras el alma como tal, el cuerpo espiritual, era el que trascendía al más allá y era juzgado por el dios Osiris en el proceso de alcanzar la divinidad, el intelecto pasaba a formar parte del universo, del ir y venir del cosmos. En One Piece ya hemos visto cómo diversos aspectos del ser pueden ser separados y tener efectos distintos en el mundo. No entraré con detalle en el concepto del alma en One Piece, 
pero de nuevo te dejaré un video en la descripción con la teoría completa si quieres revisarla. Lo que basta para fines de este video es que el intelecto humano en One Piece podría ser algo más que el producto de las interacciones neuronales, podría ser un aspecto del ser, del alma de los individuos, una energía que puede acumularse y utilizarse. Y siendo un aspecto del alma, el intelecto podría ser el medio para interactuar con el mundo intangible de las ideas, con el más allá. Y así como los seres vivos pasan al mundo intangible cuando mueren, en ocasiones entidades del mundo intangible pueden depositarse en el mundo material. Creo entonces que la suma de los intelectos y la imaginación de una gran cantidad de personas es suficiente combustible para que una entidad del espacio intangible de las ideas se manifieste como fruta del diablo en el mundo. Y en la medida que la humanidad conozca más y vaya descubriendo más aspectos de la realidad, más frutas del diablo podrían crearse, representando nuevos objetos e ideas. Quizá en el futuro sí habrá una fruta del diablo de computadora o de avión. ¿Por qué Barba Negra es capaz de comer dos frutas del diablo? ¿Acaso podrá comer más? En el pasado hice una teoría al respecto, la cual te dejaré en la descripción, pero en mi opinión esa teoría está incompleta. Durante este video voy a repasar esa teoría y completarla, y creo que realmente ahora he descubierto por qué Barba Negra tiene esa habilidad extraña. Con esta teoría todo se conjunta. Desde la declaración de Marco de que Teach tiene un cuerpo extraño, hasta el rumor de que él no duerme durante las noches. Para recapitular, en mi video anterior, expuse que la razón por la que Barba Negra puede consumir más de una fruta del diablo es porque en el pasado recibió uno o más trasplantes de órganos. Esto hace que en su cuerpo coexistan factores de linaje de otros individuos. Y a través del uso de la Yami Yami no Mi, Barba Negra puede concentrar los diversos poderes de sus frutas en partes específicas de su cuerpo, y mantenerlos aislados unos de otros. La teoría suena un poco extraña, lo sé. Para muchos resultó rebuscada y eso es justamente lo que me hacía no estar del todo satisfecho con ella. Pero a partir de ahora les mostraré cómo todo colapsa en una sola teoría, sencilla, que abarca toda la evidencia y sobre todo justificada en la mitología de Japón, de forma que hasta para un niño pequeño japonés la explicación es lógica. La evidencia que necesitamos es la siguiente. Número 1. Las frutas del diablo interactúan con el factor de linaje, esto ya se ha dicho muchas veces. Una fruta del diablo modifica de una manera aún desconocida la molécula conocida como factor de linaje que muchas veces se ha simbolizado directamente con el material genético en nuestro mundo, la molécula de DNA. Número 2. Barba negra tiene un cuerpo atípico. Este es un concepto que Marco el Fénix nos dice en el manga de One Piece durante el arco de Marine Ford, en concreto en el capítulo 577. Cuando Barba Negra logra asimilar el poder de la Gura Gura no Mi, Marco al ver la hazaña de Teach menciona que eso debió ser posible porque él es diferente y la estructura de su cuerpo es extraña. Número 3. Teach no duerme. En mi teoría anterior fallé en incorporar este dato pero en realidad es crucial. En el capítulo 966 del manga Baggy le dice a Shanks que escuchó que Teach no durmió ni una sola vez durante los tres días que las tripulaciones de Roger y Barba Blanca pelearon. El databook One Piece Green Secret Pieces incluso remarca que este dato es la clave del misterio. Dice así, la constitución física de Teach guarda muchos misterios ya que puede hacerse de varias habilidades de las frutas del diablo. La clave para resolver ese misterio está en, ha vivido más vida que la gente. En los comentarios de mi video sobre los secretos de este databook, que podrás encontrar en la descripción, muchos mencionaron que la razón detrás de esta enigmática frase es que como Teach no duerme, entonces ha vivido más que un humano normal que pasa dormido una buena cantidad del día. Fueron de hecho estos comentarios los que me inspiraron a hacer este video, así que muchas gracias por su apoyo. Número 4. La declaración de Zoro y Luffy de que Barba Negra no es él, son ellos del capítulo 225 del manga. Y aquí debo insistir en que no están hablando de los nakamas de Barba Negra y que la intención de Oda es claramente remarcar que ese no es el caso. Nami justo pregunta eso con duda, y ni Luffy ni Zoro le contestan. La escena está hecha para descartar que están hablando de posibles nakamas en las cercanías y que algo está mal o extraño con el mismísimo Teach. Que Luffy y Zoro sintieron algo diferente. Es decir, Barba Negra emana una sensación de que hay más de uno en su cuerpo. Sea lo que sea eso. Número 5, y aunque este dato parezca inconexo, te hará sentido más adelante. El mismo databook Green sugiere que los animales mitológicos de Impel Down, tales como el basilisco, esfinges y mantícoras, son producto de la mutación. 
El fenómeno de mutación es un proceso natural, pero en la ficción suele referirse muchas veces a mutación dirigida por medio de la biotecnología. Esto quiere decir que alguien o un grupo de personas en el pasado crearon animales mutantes inspirados en los mitos. Como dije antes, este punto será más importante más adelante. Ahora sí vamos a la teoría. Cuando una persona come una fruta del diablo, dicha persona adquiere un poder. Incluso los objetos pueden asimilar frutas del diablo, siempre que sean zoan. Si dos personas comieran una parte de una fruta del diablo al mismo tiempo, el poder se transferiría solo a una de ellas, a la que haya comido primero la fruta, aunque sea solo un par de milisegundos antes. Voy a plantear una pregunta bastante específica ahora, que me servirá para formar la idea. ¿Qué pasaría si un usuario logia, como Sabo, recibiera un trasplante, por ejemplo, de pulmón? Ese pulmón también adquiriría la habilidad logia de volverse intangible y convertirse en el elemento del usuario, o la fruta no lo reconocería como parte del cuerpo y tan pronto Sabo se haga de fuego, su trasplante se quemaría. Bueno, hay dos opciones. Una es que la habilidad de fruta reconozca al trasplante como propio, como parte del cuerpo. Después de todo eso pasa con la ropa. Un usuario logia de fuego no se prende en llamas y quema su indumentaria, sino que la ropa también se vuelve fuego. Pero la ropa no es algo vivo, no tiene factor de linaje. La otra posibilidad es que la habilidad de fruta logia reconozca que ese órgano es diferente, es parte de otro ser vivo y la habilidad no se transfiera. Voy a suponer que esa es la respuesta correcta para continuar con la teoría. Siendo así, un solo órgano podría consumir una fruta del diablo, ¿no? Si los objetos pueden adquirir poderes Zoan, ¿por qué no habría de poder un fragmento de ser vivo también hacerlo? Si una tetera puede volverse Tanuki, un hígado también debería de poder, creo yo. Entonces, como dije antes, mi teoría es que Barba Negra en el pasado sufrió algo que lo hizo que terminara recibiendo trasplantes de órganos. Trasplantes provenientes de usuarios poderosos de Haki, tales que hagan que el cuerpo de Barba Negra emita esa sensación de que no es un él, sino ellos. Es esa condición la que hace que Teach pueda consumir más de una fruta del diablo. Pero ¿cómo rayos podría uno darle una habilidad a un órgano en específico? Ahí es donde entra la necesidad de la Yami Yami no Mi. Para hacerlo se tendrían que desactivar las habilidades de fruta, conducir esa energía al lugar adecuado y entonces activarlas para que el órgano correcto asimile el poder. En palabras simples, es un procedimiento complejo que solo un usuario de la Yami Yami no Mi, que puede apagar habilidades de fruta del diablo, podría realizar. Pero bueno, estos son cosas que ya había dicho en el video anterior. La pieza que conjunta todo en una sola teoría unificada es una criatura mitológica japonesa llamada Baku. Un Baku es una bestia mitológica que devora pesadillas. Los niños cuando despiertan por uno de estos sueños, invocan al Baku para que se coma su pesadilla y así puedan dormir a gusto. Típicamente un Baku es una criatura bondadosa y es considerado un amuleto de buena suerte, que ahuyenta las pesadillas, pero en la ficción ha sido utilizado de forma inversa en ocasiones, donde el Baku es una criatura que ataca en los sueños. El Pokémon Drowsy es un ejemplo de criatura ficticia inspirada en la leyenda del Baku, su entrada de Pokédex en el Pokémon Stadium dice, pone a su enemigo a dormir y se come los sueños de sus víctimas. Se dice que desciende de la bestia legendaria Baku. Es común que el Baku tenga la forma de un tapir similar a lo visto con Drowsy, pero originalmente y con mucha frecuencia estas criaturas son quimeras. Por ejemplo, según Wikipedia, un Baku puede aparecer con la cabeza de un elefante y el cuerpo de un león, o con la cabeza de un león, el cuerpo de un caballo y la cola de una vaca y las piernas y los pies de un tigre. Con esta información creo que por lo tanto, el villano Marshall D. Teach está inspirado directamente en la leyenda del Baku. Es un ser quimérico con partes del cuerpo de diferentes seres, lo que lo hace ser capaz de comer varias frutas del diablo y además emitir diferentes voces de su cuerpo que confunden a otros, en especial a médicos y personas sensibles a detectar la voz de los seres vivos como son los usuarios de Haki de observación. Pero además el Baku está relacionado con consumir los sueños, Literalmente creo que el origen de Barba Negra es tal que como su cuerpo emite distintas voces y es una quimera, él no puede dormir. Pero además, creo que también hay un significado figurativo. Los sueños en One Piece son el motor que lanza a los piratas a sus aventuras. El capítulo 225 del manga se llama El sueño de un hombre. Es ese capítulo simbólico en el que Luffy y Teach se cruzan y este último le dice que el sueño de un hombre nunca muere. Y Teach es quien consume esos sueños. Dije que era importante lo de las criaturas de Impel Down porque podría ser una pista del origen artificial de Barba Negra. Esta es una teoría que ya existía desde hace tiempo, que Teach fue de alguna manera desarrollado por medio de la experimentación. 
En One Piece las criaturas fantásticas que no son directamente derivados de una zona mitológica parecen ser creados por medios humanos. El caso más directo y sencillo de analizar es el Cerbero de Thriller Bark, cuyo cuerpo fue formado a partir de los procedimientos quirúrgicos de Hogback y ayudado de la Kage Kage no Midemoria. Otro ejemplo es el de los centauros de Ponjazard, que fueron creados gracias a la OP OP no Mide Trafalgar Law. No es que existieran centauros y cerberos en One Piece de forma natural, sino que fueron fabricados. Y uno o varios científicos del pasado parecen haber estado interesados en recrear criaturas de leyenda. De hecho ya vimos en Pong Hazard que Vegapunk estuvo interesado en fabricar dragones artificiales y vimos dos de ellos durante el arco. Y por tanto es natural pensar que esas bestias de Impel Down también fueron creaciones artificiales basadas en leyendas. Los basiliscos, esfinges y mantícoras de la prisión por tanto pudieron haber sido también creados por Vegapunk o bien por sus colegas. Así que Barba Negra pudo haber sido uno de esos experimentos y su creación ser derivada del afán de llevar hasta su punto máximo las posibilidades de la biotecnología. En el presente sabemos detalles nuevos que hacen que esta teoría sea más posible e interesante, y estos son Que uno de los miembros fundadores de Mads, Miss Buckingham Stussy, era además parte de los Piratas Rocks. Que ese mismo personaje fue clonado en la forma de la que ahora conocemos como Stussy, y constituye el primer ser humano creado por clonación en la historia de Mads. Que Vegapunk tiene ahora la tecnología no solo de clonar individuos, sino también de clonar órganos y preservarlos en tanques para su posterior uso. Que un interés de Vegapunk es el de crear el individuo más poderoso a través de combinar las mejores características de otros, lo que lo llevó a desarrollar a los serafines, seres que fueron fabricados a partir de factor de linaje de Lunaria, Shichibukai y con la Green Blood que confiere habilidades para Mesia. Podemos pensar que tal vez Mads decidió experimentar creando otros clones aparte de Stussy, la misma Miss Bakin pudo haber hecho esto, y eso es parte de mi teoría de que Weevil es una combinación de factores de linaje de diversos piratas rocks. Pero, ¿qué tal si Barba Negra fue otro intento de lograr eso? Pero un poco más burdo. Es decir, la manipulación genética es un proceso mucho más complejo y fino que el simple trasplante de órganos. Podríamos decir que si nosotros queremos crear un organismo quimérico que tenga partes de diferentes seres, la forma más simple es tal cual combinar sus partes anatómicas por medio de cirugía, como en el caso de los zombies de Hogback. La forma más complicada pero también la más interesante y que realmente daría el resultado de crear un nuevo ser o una nueva especie, sería modificar directamente el material genético, los planos de la vida, para dar pie a un organismo con propiedades especiales como los serafines. Entonces quizá Barba Negra fue un intento, ya sea de Mads en su totalidad, de Miss Bakin solamente o incluso de otros que aún no conocemos, de crear al ser perfecto, al individuo más poderoso tomando factor de linaje de diversas personas, en un proceso que terminó en la creación del individuo que conocemos como Marshall D. Teach. Pensemos que esto fue hace más de 40 años, mucho antes de que Vegapunk tuviera la tecnología de la Green Blood, tuviera acceso al factor de linaje de King y demás descubrimientos que posee en el presente. Barba Negra pudo haber sido el primer intento de Vegapunk de ir más allá de simplemente crear copias exactas de personas como fue el caso de Stussy. Visiblemente para él, la clonación humana era solo un paso más en el avance científico, y los serafines son evidencia de que él quería crear seres que conjuntaran las habilidades de los individuos más poderosos. Y si los piratas Rocks y Mads tenían un vínculo, Teach podría ser un experimento de conjuntar a los más fuertes de entre los piratas Rocks, llevado a cabo por la organización de científicos. Y ahora quiero tocar otro tema, el tema del número 3. Barba Negra usa un Jolly Roger con tres cráneos, trae tres pistolas y por lo tanto muchos creemos que al final será el usuario de tres frutas del diablo, una paramecia, una logia y una zoan. Pero el número 3 también está presente en ocasiones en otro tema, los más fuertes de una tripulación pirata. En concreto, los sombreros de paja tienen al que los fans han llamado el trío monstruoso, Zoro, Sanji y Luffy y la tripulación del rey de los piratas tenía un caso similar, donde Roger, Rayleigh y Gavan constituían el top 3 de fuerza y liderazgo en el barco. Eso me ha llevado a creer que en su tiempo, Rox también tuvo dos personajes que fueran sus manos derecha e izquierda, por encima del resto de piratas de gran poder que tenía. No me queda claro quiénes sean, bien podrían ser algunos de los personajes que ya conocemos, bien podrían ser algunos de los que Oda no nos ha contado aún, o una mezcla de los dos casos, uno conocido y uno que aún no conocemos. Como sea, si yo quisiera crear al humano más poderoso tomando como base a una tripulación pirata, tomaría a su trío monstruoso. Así que en el marco de esta teoría me aventuraré a decir que si Barba Negra es un organismo creado artificialmente o bien 
una persona que nació de forma normal pero fue modificada a través de trasplantes de órganos artificiales, entonces esas modificaciones provinieron de los tres piratas de la tripulación más infame de hace más de 40 años, Rox Dicebeck y sus dos primeros oficiales. Independientemente de si esto último resulte ser verdad o no, quiero destacar la importancia del mito de Baku en esta teoría. Explica por qué Barba Negra no duerme, cómo es que puede comer más de una fruta del diablo debido a su constitución quimérica, la temática del número 3, su cuerpo extraño según nos dice Marco y la razón de que Luffy y Zoro sintieran más de una presencia proveniente de él. El mito del Baku es uno que hasta los niños más pequeños conocen y por tanto, aunque los pormenores de la explicación sean complejos, en la superficie es una forma simple de entender que Teach es simplemente un Baku maligno. Y si tomamos en cuenta la parte de la teoría de su origen relacionado a Rox, también se explica la conexión entre ambos personajes, incluyendo que el barco insignia del Yonko Teach se llama Saber of Sebek. El capítulo 1 del manga de One Piece nos mostró a Luffy zarpando de la Villa Fusha para iniciar su aventura pirata por el mundo. Y durante toda la saga de Liz Blue, fuimos viendo cómo obtuvo nakamas confiables que le ayudaron a llegar a la gran línea, donde la verdadera aventura dio comienzo. Muy en paralelo de la aventura de Luffy, durante ese mismo año, aunque no sabemos con exactitud cuándo, se formaron los piratas de Barba Negra. Marshall D. Teach asesinó a Tatch para obtener la Yami Yami no Mi y dejó la tripulación del Yonko Barba Blanca, en la que había estado por años. A partir de ese momento no sabemos absolutamente nada de él, y el primer dato que se nos cuenta luego de que robara su fruta icónica es que destruyó el reino de Drum. Podemos más o menos estimar cuándo fue que se formó la tripulación de Barba Negra en comparación con el inicio del viaje de Luffy. El youtuber Nordy Blue hizo un excelente trabajo analizando la duración de la aventura de Luffy en un video que te dejaré en la descripción si deseas revisar. Él contempla que pasaron 24 días desde la salida de la Villa Fusha hasta llegar a la isla de Drum. Sin duda no es un dato exacto, pero podemos suponer que Luffy tardó al menos esos 24 días. Nordy Blue en su video subestima un poco la posibilidad de saltos temporales pequeños en las escenas de navegación, pero dudo que estos afecten en gran medida al conteo de los días. Cuando mucho, para llegar a Drum Luffy tardó un par de meses, pero no más. Al llegar a Drum, Dalton nos dice que hace unos cuantos meses la tripulación de Barba Negra destruyó el reino solo con cinco individuos, y esto hizo que Guapo huyera del país. Dalton no es específico en la fecha, solo nos dice que las cosas sucedieron hace unos cuantos meses. Esto quiere decir que más o menos podríamos estimar que Luffy saliendo de la Villa Fusha sucedió casi al mismo tiempo que la destrucción de Drum. Pero Barba Negra no inició su aventura en ese periodo, probablemente lo hizo antes, pues Barba Blanca siempre suele estar en el Nuevo Mundo. Así que después de matar a Tatch, Marshall D. Teach debió huir del Moby Dick, salir del Nuevo Mundo y hacia la Gran Línea o bien escapar por un Cal Belt, y luego después de un tiempo fue que sucedió lo de la destrucción de Drum. Algo que llama mucho mi atención es que si analizamos a los personajes que componen a los nakamas iniciales de Teach, notaremos que todos provienen de regiones diferentes. A diferencia de Luffy que los conoció a todos de Liz Blue y salvo Sanji, todos eran originarios de ese mar, la tripulación de Barba Negra es variada. La Fit viene del West Blue, Doc Q del North Blue, Van Augur de Liz Blue y Jesús Burgués de la Gran Línea. Ninguno de ellos era un pirata previo a la fundación de los piratas de Barba Negra y de hecho salvo la Fit, que fue un sheriff exiliado de su país por brutalidad, ni siquiera tenemos certeza de que hayan sido criminales buscados. ¿Acaso Barba Negra fue por todo el mundo reclutando a sus nakamas? Lo dudo. Considero altamente improbable que Barba Negra hiciera un viaje tan largo en tan poco tiempo, él solo, para encontrar nakamas poderosos. De hecho, su intención era entrar a Impel Down con ese fin, y tal vez antes de tener nakamas, ese era su plan en general. Creo que así como Luffy, Teach encontró a sus nakamas en el camino, por suerte, y el que tuviera una tripulación formada antes de su visita a Impel Down fue algo que estaba fuera de sus planes. Eso no nos quita del hecho que sus nakamas son variados y provienen de lugares del mundo completamente diferentes. ¿Será acaso que así como Luffy, su viaje comenzó visitando unas cuantas islas donde en cada una encontraba un tripulante nuevo? ¿O la tripulación se formó de golpe? Ya hemos visto que en ocasiones sucede que una tripulación pirata empieza con unos cuantos miembros que se conocen en un mismo punto del tiempo. Por ejemplo, los piratas de Lo empezaron con la amistad que se creó entre él, Beppo, Shachi y Penguin. Los piratas de Kid también empezaron con cuatro integrantes, Kid, Killer, Hit y Wire, que eran habitantes de la misma isla. La Don Quijote Family se formó cuando Trevor, Pica, Vergo y Diamante encontraron a Doflamingo y lo volvieron su líder. Así que existe la posibilidad de que Barba Negra no formara su tripulación uno a uno como hizo Luffy, sino a todos de golpe como en los casos antes mencionados. 
Todos ellos creen mucho en el destino y nunca pierden la oportunidad de mencionar que es el destino el que mueve al mundo y los fuertes son aquellos que tienen suerte. Por lo tanto he comenzado a pensar que la tripulación de Marshall D. Teach empezó súbitamente durante un incidente desconocido para el mundo en el que estaban presentes Van Augur, Doc Q, Stronger, Burgess y Lafitte. Un incidente durante el cual reconocieron a Teach como su capitán, pues era a sus ojos cosa del destino que todos ellos estuvieran en el mismo lugar en el momento justo. En realidad esto es completamente especulación, porque también podría ser que Teach hiciera lo mismo que Luffy y anduviera buscando nakamas uno por uno. Pero como mencioné antes, la dificultad de esa lógica es que salvo burgués, todos los nakamas son de diversos mares y eso requeriría que todos ellos hubieran viajado a distintas partes de la gran línea sin ser capitanes, pirata ni nada por el estilo. ¿Y cuál sería la razón de que estos individuos que provienen de los blues visitaran el mar conocido como el cementerio de piratas si no poseían afán de aventura ni la intención de convertirse en pirata? Claro que es posible que cualquier persona viaje a la gran línea, pero no es fácil. No es como que haya excursiones a ese mar tan peligroso. La gente que va oficialmente suele pedir permiso al gobierno. Y en los blues, ir a la gran línea es considerado sentencia de muerte aún en el mundo pirata. Esto querría decir que si la tripulación de Teach se formó en algún lado, ese sitio tuvo que ser en uno de los blues. Por supuesto, esto no es nada confirmado ni definitivo, el punto de este análisis es tratar de reconstruir la fundación de los piratas de Barba Negra utilizando la lógica, lo más que se pueda, pero también la imaginación. Pues creo que sería muy interesante saber cómo se originó la tripulación pirata que antagonizará con más fuerza a Luffy en la búsqueda del título de Rey de los Piratas. Y siempre ha sido fascinante analizar cómo tanto Teach como Luffy son parecidos pero a la vez muy diferentes en su forma de ser y actuar. Por tanto, saber los detalles del reclutamiento de los nakamas de Teach llama mucho mi atención. Además, creo que Oda no se molestará en contarnos esa parte de la historia. De hecho, nunca he visto que la gente especule sobre cómo se conocieron los integrantes originales de los piratas de Barba Negra. Pero en fin, continuemos con el análisis. Si Barba Negra encontró a sus nakamas en algún sitio y ese sitio fue uno de los blues, Imagino que simplemente por cuestión estética, el West Blue sería el lugar indicado. Y la razón no es solo que es el mar opuesto al que vio el inicio de la aventura de Luffy, sino que sabemos que Lafitte era perseguido en esa región. Dudo que para escapar Lafitte fuera a la gran línea, aunque eso no quita que sea probable, porque ya hemos visto que el tipo se puede infiltrar hasta en la Ciudad Santa. A pesar de eso, imagino que quizá fue en el West Blue donde Teach comenzó a hacerse de amigos. Aunado a eso, sabemos que Barba Negra tuvo que haber escapado del Moby Dick ubicado en el Nuevo Mundo. Si logró escabullirse por uno de los Calm Belts, tendría dos opciones, ir al North Blue o al West Blue, que son los mares que colindan con la segunda parte de la Gran Línea. Huir por la isla Gyojin y hacia el Paraíso lo considero algo más improbable porque ya se nos ha dicho que aún tripulaciones experimentadas podrían no sobrevivir el viaje. Y siendo Barba Negra un usuario, no creo que se arriesgara a viajar solo 10.000 metros bajo el mar. Además, Barba Negra frecuentó en el inicio de su viaje islas cercanas al primer tramo de la gran línea. Drum, Yaya, Banaro... Parecía estar siguiendo una ruta de Lock Post o cuando menos parecía como que entró a la gran línea desde alguno de los blues. De no ser así, considero muy extraño que él anduviera buscando piratas para capturar en Mocktown. Si Barba Negra quería ser Shichibukai, considero más adecuado que buscara a su presa en Shabondi o en Water 7, donde encontraría piratas de más alto calibre, pues llegar al final del paraíso es ya una hazaña de por sí. Si decidió pasar a buscar en Mocktown, supongo que es porque le quedaba de paso, y por tanto se apoya la idea de que él inició desde alguno de los blues. Ahora una pregunta interesante sería, ¿por qué destruyó Barba Negra el reino de Drum? Algunos piensan que seguramente eso fue una acción piratesca y ya, que el reino fue destruido por capricho o por un juego, pero otros creen que es algo más importante, pero quizá demasiado importante, Cosas como buscar un arma ancestral, una fruta del diablo clave o una cosa así. Pero tal vez la respuesta es más sencilla. Drum es una isla que está en la ruta de Lockpost, aunque los sombreros de paja llegaron a ella fortuitamente y no siguieron su campo magnético, pues traían el Eternal Post de Arabasta. Pero Barba Negra sí que pudo haber llegado a Drum por la vía de Lockpost. En ese punto de la historia Luffy aún no derrotaba a Crocodile y por tanto Teach todavía no tenía posibilidad alguna de entrar a los Shichibukai que carecían de vacantes. Seguramente él estaba cuestionándose cómo le haría para ir a Impel Down para así completar su tripulación o incluso para encontrar algo más que aún no se nos ha revelado. Sea cual sea el caso, Teach quería ir a Impel Down, pero sin una vacante entre los siete piratas afiliados al gobierno la tarea no iba a ser fácil. Dos opciones surgen en este punto. 
vencer a un Shichibukai y esperar que el gobierno le ceda el título o bien hacer algo impresionante que ocasione que el gobierno abra un octavo puesto. Incluso con esas dos opciones hay un problema que se nos dijo claramente cuando la FIT fue a Marilloa. Un pirata sin fama ni recompensa no puede ser Shichibukai, porque esa organización tiene por objetivo disuadir a los piratas y mitigar el gran flujo de estos, y alguien sin reputación no cumple el requisito de ser intimidante. Pero tal vez atacar un reino sería un buen punto de partida. Destruir un país completo seguramente haría que Teach se volviera notorio, ¿no? Bueno, sí, pero guapo luyó. Y el incidente pasó completamente desapercibido ante los ojos del mundo, así que Barbanegra no pudo incrementar su reputación como hubiera querido. Seguramente estarás pensando que si un pirata destruye un país, eso no le daría el estatus de Shichibukai, sino que sería perseguido por haber cometido un crimen de esa magnitud. Y es cierto, veo improbable que por asolar un país afiliado al gobierno, la marina premiara a Teach con un título de Shichibukai cuando para empezar ni siquiera había vacantes. Aquí es donde se me ocurrió que quizá, Barbanegra tenía un plan completamente distinto desde el inicio. El objetivo de Barbanegra no era ser Shichibukai, ese era solo un paso para ir Impel Down. Pero hay más de una forma de ir a la prisión, y la más convencional es por supuesto ir como prisionero. Y un pirata que eliminara a todo un país él solo es un candidato perfecto para ser aprisionado en Impel Down. Así que de pronto pensé, ¿qué tal si Teach destruyó Drum para ser arrestado? Pero todo salió mal porque Guapo luyó y ni siquiera se supo que lo hizo. La intención de enviar a Lafitte hasta el otro lado del paraíso quizá no fue inicialmente para proponer a Teach como miembro de los Shichibukai, sino para que él hipnotizara a gente y así poder salir de Impel Down en el momento propicio. Pero al ver que su plan falló, entonces se fue de la isla, y por ese mismo lapso fue que Luffy le abrió las puertas a un mejor plan. Con Crocodile fuera de la jugada, ahora estaba la opción de ser Shichibukai y entrar a Impel Down como visitante y no como prisionero. Así que le comunicó a Lafitte ese cambio de planes, decidió ir a Mocktown a buscar a alguien poderoso que capturar, y en ese punto de la historia es que Luffy, el mismo que le abrió la vacante, se cruzó en su camino. En lo referente a las frutas del diablo, hay dos interrogantes esenciales. Una de ellas es cómo fueron creadas, si son de origen natural o artificial, y el mecanismo detrás de su existencia. La otra es cómo funcionan, cómo es que transfieren sus poderes a los usuarios, ¿Cómo es que se reciclan cuando el usuario muere? ¿Y por qué sus poderes pueden debilitarse ante el Kairoseki o el agua estancada? En este video voy a abordar en concreto la pregunta de cómo funcionan los poderes de fruta. ¿Cómo es que una fruta del diablo le confiere una habilidad especial y única a sus portadores? Y creo que esta respuesta de hecho nos la dio Oda en un capítulo de One Piece hace mucho tiempo. El capítulo en concreto es el 476 del manga. Nos situamos en la saga de Thriller Bark. Estamos en el momento en el que el zombie de Ors, reanimado con la sombra de Luffy y ayudado por Moria, se enfrentaba a los sombreros de paja. Para sorpresa de todos, Ors comenzó a estirarse como si fuera usuario de la Gomu Gomu. Todos sabían que esto no era posible porque esa habilidad es de Luffy. Y entonces Moria nos revela que ese fenómeno era a causa de él. Explica que de forma natural, la forma de una sombra proviene de la sustancia que la genera. Sombra y sustancia tienen siempre la misma forma, y es sentido común que la sombra adquiere la forma de la sustancia, pero gracias a la habilidad de Moria, él puede añadir su propia sombra a otras, cambiándoles la forma. Y como sombra y sustancia siempre deben tener la misma forma, el efecto es que la sustancia cambia de forma, de manera inversa a como debería funcionar ordinariamente. Chopper entonces señala que Moria revirtió el orden natural. Parecería de entrada que esta explicación es solamente importante en relación a la fruta del diablo de Moria, pero en realidad tiene implicaciones más profundas, porque Moria habla de una consistencia de forma entre sombra y sustancia. Y la palabra sustancia es una especial, que en japonés se pronuncia jitai. En algunas traducciones se optó por ponerla como cuerpo, pero eso es incorrecto. La palabra jitai en específico significa sustancia, pero en el sentido filosófico, no químico. Muchos filósofos de la antigüedad se preguntaban de qué estaban hechas las cosas y reconocían a la sustancia como el ser, la entidad que constituye a todas las cosas que existen en la realidad. En este sentido, sustancia es lo mismo que esencia lo que hace que las cosas sean lo que son, 
Filósofos como Platón y Aristóteles se debatían en cómo categorizar las características que conforman a lo que es, pero en general se hablaba de que la sustancia tiene dos componentes. Uno es lo material, físicamente lo que hace a un objeto, y otra es la forma, la apariencia o estructura geométrica. Ors está hecho de tejidos, siendo un gigante ancestral, y esa es su materia. Tiene forma de gigante ancestral, y la sustancia, su esencia, es todo eso en conjunto. La sombra que emite Ors depende de su forma, y esa forma es parte de lo que hace que Ors sea Ors, es parte de su sustancia. Pero Moria puede hacer que esta ley natural sea diferente, Moria puede modificar la sombra y alterar la forma de Ors. Nosotros podríamos pensar que si Oda está utilizando este concepto filosófico para su mundo, entonces todo lo que existe tiene una sustancia, que está definida por su materia y su forma. Lo que hace una fruta del diablo si nos regimos por esta idea es cambiar la materia y o la forma de su usuario. Entonces nosotros podemos definir de forma muy sencilla que el mecanismo de funcionamiento de una fruta del diablo consiste en alterar la sustancia de un usuario, ya sea en forma, materia o ambas. Además, algunas frutas permiten alterar la sustancia de otros objetos, incluso otras permiten crear sustancia aparentemente de la nada. Y es interesante porque absolutamente todas las frutas del diablo pueden ser explicadas de esta manera. Las frutas del diablo funcionan a través de ondas, al menos las Zoan lo hacen y quizá es seguro generalizar que el mecanismo es el mismo para los otros dos tipos. Estas ondas, por lo tanto, son las que tienen la función que la sombra de Moria tenía en el caso de Ors. Las ondas afectan al usuario y le cambian su sustancia de una u otra manera. Este cambio sucede a nivel del factor de linaje, y eso es un dato que se nos ha confirmado múltiples veces en la historia. Sin entrar en detalles por ahora, entonces podemos suponer que el factor de linaje, los planos de la vida según dijo Yonji, son los responsables de ser la sustancia de un ser vivo. Es quien codifica la información de la forma de un individuo así como de los materiales de los que está hecho, porque es el material genético el que dicta que se creen tejidos, órganos, huesos, cerebro y demás, y también el que dicta qué forma van a tener. Modificando el factor de linaje, las ondas de la fruta del diablo generan un efecto raro, antinatural podría decirse, como el que hace Moria cuando hace que Ors se puede estirar. De forma regular, el factor de linaje no le confiere al cuerpo propiedades como la que tiene Baggy, gracias a la vara vara no mide fragmentarse, o cualquier paramecia en general cuyos cuerpos son atípicos en el sentido anatómico y fisiológico. De forma regular, no se puede ser intangible como los usuarios logia o transformarse en una especie diferente de animal como es el caso de los Zoan. No me parece coincidencia que Oda usara la palabra Jitai específicamente en esta explicación de Moria. Pudo haber usado directamente Karada, por ejemplo, que significa cuerpo, o bien la palabra para materia en el sentido químico y físico que en japonés se dice Bushitsu. En cambio, optó por el sentido filosófico y me parece que es una pista en la que vale la pena enfatizar. Recientemente Vegapunk explicó vagamente que las frutas del diablo provienen de las ideas humanas, es decir, esas ondas que pueden almacenarse en frutas se originaron gracias a la imaginación humana mediante algún mecanismo que aún es desconocido. Yo tengo la opinión de que cuando una gran cantidad de personas tienen un ideal o una noción en común en la que creen con mucha fuerza es cuando se genera esta entidad que conocemos como habilidad de fruta del diablo. Por ejemplo, Todas las personas que creían en el dios del sol Nika hicieron que ese concepto se manifestara como una son mitológica. Para explicar cómo es que existe solo una fruta del diablo de cada tipo, en un video pasado que te dejaré en la descripción si quieres revisar, recurrí de nuevo a la filosofía griega, en este caso al mundo de las ideas de Platón, en donde se dice que los objetos son solo instancias de una idea perfecta, que existe como un concepto abstracto en este llamado mundo de las ideas. Por lo tanto, si en el pasado se plasmó el fuego en la forma de la mera mera no mi, no podría existir otra fruta igual, porque cada fruta representa una idea y como la mentalidad colectiva es la que crea las frutas, entonces, si dos poblaciones en diferentes partes del mundo están muy interesadas en el fuego, los ideales de ambas poblaciones se manifestarían en la misma fruta, en vez de crear dos. Dado que usando los conceptos de la filosofía griega de sustancia, forma, materia, así como el mundo de las ideas, 
es posible explicar de forma tan simple la existencia de las frutas del diablo, me parece que esa es justamente la explicación que buscamos. Pero ahora existen preguntas particulares que quisiera abordar. ¿Por qué las frutas del diablo Zoan tienen una voluntad y aparentemente las demás no? ¿Por qué se pueden crear Green Blood con habilidades para Mesia, pero no se puede hacer lo mismo con frutas Zoanologia? Para responder a esa pregunta quiero recapitular un poco lo que sabemos sobre los tres tipos de fruta del diablo en cuanto a sus aplicaciones científicas. La habilidad para Mesia puede ser replicada si se tiene acceso a factor de linaje de un usuario de dicha habilidad. Tomando ese factor como base, se puede sintetizar un material llamado Green Blood, que al circular en el cuerpo de otro individuo le otorga poderes tal y como si hubiera consumido la fruta. Los usuarios para Mesia pueden despertar sus frutas sin las desventajas de perder su conciencia, esto debido a que las frutas para Mesia carecen de voluntad. Las habilidades Zoan pueden ser replicadas a nivel de fruta. Uno puede usar factor de linaje de un usuario de este tipo para fabricar una fruta del diablo artificial que al ser comida, actúa de forma muy similar a una fruta natural. Vegapunk tiene la duda de si los usuarios de este tipo serían o no capaces de despertar su poder. Al parecer no se puede hacer Glim Blood de habilidades Zoan, solo se puede replicar el poder usando frutas como intermediarios. Las habilidades mitológicas son mucho más complicadas de replicar que las Zoan tradicionales y se requiere mucho tiempo y recursos para lograrlo. Un usuario Zoan que despierta su fruta puede perder su propia voluntad ante la voluntad de la fruta del diablo. Hay casos en los que eso no sucede y el usuario Zoan accede a una nueva transformación híbrida muy poderosa. Por ahora se desconoce el requisito para que eso pase. Además, las frutas del diablo Zoan al tener voluntad pueden usarse en objetos que se transforman en el animal que la fruta representa y adquieren personalidad y comportamiento, presumiblemente derivado de la propia voluntad de la fruta Zoan. Las habilidades logias son más enigmáticas. Vegapunk no ha podido replicar su poder de ninguna forma. Aunque se dice que el estudio de la Pika Pika no Mi permitió crear los láseres de los pacifistas, la habilidad logia en sí nunca ha sido replicada. Es decir, no se ha logrado que un individuo pueda convertirse en luz y ser intangible. No se sabe si las habilidades logia tienen despertar ni las consecuencias que pudieran existir derivadas de tal acción. Con eso empecemos la especulación. Mi teoría es que Vegapunk puede crear la Green Blood a partir de factor de linaje de usuarios para Mesia, y no de los demás tipos de fruta porque las habilidades para Mesia son las más simples en términos de su sustancia. Como dije antes, las Zoan tienen voluntad, y es probable que esa voluntad no pueda sintetizarse en la Green Blood. Las logias son un misterio aún y me es difícil especular sobre ellas, pero presumiblemente el hecho de que otorguen intangibilidad presenta una dificultad grande al momento de querer crear Green Blood a partir de ellas. ¿Qué es la Green Blood entonces? Bueno... Lo que yo creo es que la Green Blood es un nanomaterial que está hecho de una sustancia con propiedades parecidas al Kairoseki pero al revés. Me explico. Se nos dijo que el Kairoseki es un mineral que emite la misma energía que el mar. Si pensamos que el mar emite alguna especie de ondas que neutralizan a las ondas de las frutas del diablo, el Kairoseki es un sólido que de alguna forma atrapó esas ondas dentro de su estructura y eso le permite emitirlas constantemente. Si los poderes de las frutas del diablo funcionan a través de ondas, no sería posible inventar un material que encapsule también esas ondas y permita emitirlas constantemente. Imaginen un Kairoseki, pero que da poderes. Eso es lo que creo que es la Green Blood, y mis razones son las siguientes. Número 1. Vegapunk dice que es un material sintético pero a la vez dice que se hace usando factor de linaje. Esto quiere decir que Vegapunk inventó ese material, pero al mismo tiempo utilizó un material que ya existe, que es el factor de linaje. Lo que significa, en mi opinión, es que Vegapunk logró crear este material que puede encapsular las ondas de la habilidad de una fruta emitidas por el factor de linaje de su usuario en la forma de pequeños fragmentos microscópicos que pueden ser disueltos en un líquido que emula a la sangre, a lo que conocemos como Green Blood. Número 2. Aunque las frutas para Mesia son muy diversas, todas pueden replicarse con Green Blood. Esto quiere decir que la fabricación de la Green Blood no es única para cada habilidad, es en cambio un proceso estándar, igual para cualquier usuario para Mesia. Si este material que Vegapunk inventó puede contener las habilidades de fruta y emitir las ondas, entonces no importa en realidad de qué tipo de onda se trate, 
Todas las ondas para Mesia podrían atraparse en el material y entonces todas pueden usarse para crear Green Blood. Número 3. Oda se inspiró en el manga llamado Green Blood para la creación de los serafines. Esto es especulativo, pero las similitudes son demasiadas como para pensar que es coincidencia. En este manga, creado por el autor Masahiro Shibata, la humanidad colonizó el espacio y para hacerlo creó humanos artificiales llamados GB, abreviatura de Green Blood, los cuales tenían esa sangre corriendo por sus venas, y dicha sangre fue sintetizada a partir de un mineral llamado Signita. Si Oda se inspiró en este manga, la Green Blood de One Piece podría estar sintetizada también a partir de un mineral especial, e incluso podría revelarse a que al igual que en la obra anterior, el mineral que atrapa las habilidades de fruta se llame también Signita. Es curioso que para que los serafines puedan usar las habilidades para Mesia, tienen siempre que tener Green Blood. Esto es diferente a Momonosuke, por ejemplo, que con comer la fruta artificial ya tiene el poder de dragón permanentemente. Con la teoría anterior esto es fácil de responder. Al comer la fruta artificial, el factor de linaje de Momo se modificó. Pero con la Green Blood, lo que está emitiendo el poder no es el cuerpo de los serafines, es el mineral que circula por su sangre. El factor de linaje de los serafines, por lo tanto, no es el que está directamente modificado, sino que es la Green Blood la que está constantemente emitiendo la energía que les permite tener el poder. Si se remueve la Green Blood, se pierde el poder. También podemos explicar por qué no se puede hacer Green Blood Zoan, porque las Zoan tienen voluntad, y dudo que se pueda replicar ese efecto en un montón de partículas minerales circulantes en la sangre. Probablemente si se intentara hacer Green Blood Zoan, no habría efecto, o bien las transformaciones híbrida y animal no serían estables, algo parecido a los usuarios Smile. Sabemos que Chopper modifica las ondas de sus transformaciones con la Rumble Ball, entonces muchas partículas emitiendo ondas probablemente ocasionarían inestabilidad en la habilidad, y Vegapunk es un perfeccionista así que consideraría este efecto un fracaso total. Y bueno, las logias son todavía un misterio, pero asumo que presentan dificultades parecidas a la Zoan debido a una posible complejidad inherente a sus propiedades. No sé si las frutas logia tengan también voluntad o algún otro componente, pero dado que Vegapunk no ha podido replicarlas, seguramente hay algo interesante de por medio. Si encuentro alguna pista digna de mención, la analizaré en un video futuro. La Reverse Mountain se sitúa en uno de los cruces entre la Red Line y la Gran Línea. Es el punto preciso en el que se puede acceder desde cualquiera de los cuatro blues al misterioso mar conocido como el Cementerio de Piratas. Aproximarse a esta montaña no es sencillo. Siendo una isla de invierno posee la propiedad de generar fuertes corrientes que atraen a los barcos hacia ella y hacia el fondo del mar. Si alguien va sin preparación y buenas habilidades de navegación, se impactará contra la red line y se precipitará hacia el fondo marino. ¿Por qué se llama Reverse Mountain? Hay muchas teorías al respecto y el nombre de esta montaña es analizado porque la isla final, Laugh Tale, está muy cerca del lado de la montaña que da la cara al nuevo mundo. Algunos han especulado incluso que la Reverse Mountain aloja a la isla final en alguna parte de su extensión. Quizá el nombre Reverse Mountain es la clave para entender cómo llegar a la isla final. A continuación les comentaré un dato curioso sobre este tema. Al ver un mapa del mundo de One Piece, podemos destacar las estructuras más importantes que son los cuatro blues, la gran línea, los calm belts, la red line y la reverse mountain. Algo que es fácil de notar si revisamos el manga en japonés, pero que se pierde en la traducción, es que cada uno de los nombres que acabo de mencionar están escritos de la siguiente manera. En la parte de arriba está la pronunciación en katakana, la escritura que usan los japoneses para palabras extranjeras, y en la parte de abajo está la escritura en kanji, Típicamente los kanjis nos dan un contexto extra sobre los nombres de estas localizaciones. Por ejemplo, la gran línea pronunciada en inglés Grand Line es acompañada por kanjis que en japonés se leen Irai Narukoro, que literalmente significa Gran Ruta Marítima. El nombre Red Line viene acompañado de kanjis que significan Continente de Tierra Roja. En el caso del Calm Belt, tenemos kanjis que significan en español Cinturón de la Calma. Y para los blues cada uno tiene kanjis que se leen como Mar del Este, Mar del Sur, etc. Y para la Reverse Mountain, bueno aquí está el dato curioso. El nombre de esta montaña no está acompañado de kanjis. Oda eligió solo darnos la pronunciación del nombre, pero no nos dio esos kanjis que le dan un contexto adicional. 
quizás solo es porque sí. Tal vez Oda no consideró necesario darle un matiz extra al nombre de esta montaña. Pero es extraño porque por lo general, como vimos antes, siempre el nombre de este tipo de zonas naturales tienen kanjis que nos aclaran el significado de sus nombres. Así que pensé, que si Oda no quiere darnos los detalles es porque hay un secreto ahí. Después de todo hizo algo parecido con Laugh Tale. Durante años solo teníamos la escritura en katakana de la isla, que pronunciada tal cual sonaba Rafteru. Dado que esto era un misterio en sí, Oda decidió guardar el secreto por mucho tiempo. Entonces el nombre Reverse Mountain podría tener un contexto oculto, una connotación que nos revela su verdadero origen o incluso su propósito. A continuación les revelaré lo que pienso sobre este tema y creo que podría tener implicaciones fascinantes. La palabra Reverse en katakana se escribe como sigue y más o menos se pronuncia Ribasu. Resulta que una palabra muy similar ha aparecido en la historia de One Piece antes, y esa es la utilizada para referirse al ídolo de la tierra en las islas del cielo. Barth en japonés es pronunciado Basu, y su escritura coincide perfectamente con la de la Rivers Mountain. De hecho, la palabra Basu en japonés significa también verso o verse en inglés, como una de las unidades en una canción o poema. Así que comencé a pensar que quizá había una conexión entre el nombre de esta montaña y Barth, el ídolo de la tierra. Más aún, en él viene de Birka, una isla del cielo en la que existe el mito de una tierra sin fin, un lugar digno de un dios. A ese sitio se le conoce como el Feiribars, en japonés, Fearibasu. Comparemos este nombre con el de la Rivers Mountain. Noten cómo los caracteres coinciden. Con estas consideraciones en mente, mi teoría es la siguiente. Si tomamos la palabra Rivers y la interpretamos como una derivación de Bars, tenemos la pronunciación alterna ri Bars. Pero, ¿qué rayo sería ri? Bueno, en realidad puede significar muchas cosas, porque en el japonés hay muchas palabras homófonas, es decir, que se pronuncian igual. Pero si tomamos en particular este kanji que significa detrás, otro lado, el lado reverso de una moneda, incluso puede significar dentro de, entonces Ribarth significaría literalmente tierra reversa, el otro lado de la tierra o el interior de la tierra. Oda suele usar muchos juegos de palabras de este tipo en su obra, y siempre estos juegos de palabras son fáciles de entender para los japoneses, pero para nosotros en occidente es más complicado, pues consumimos la obra traducida a nuestro idioma. Ese fue el caso, por ejemplo, del juego de palabras de Enel en Skypia, cuando él decía Kaminari, se podía interpretar como relámpago, que es Kaminari todo junto, o Kaminari, que significa soy Dios. Entonces, Oda quizá está haciendo un juego de palabras, y Reverse Mountain no es como tal montaña reversa, sino montaña de la tierra inversa, o montaña del interior de la tierra. ¿Cómo podemos usar esto de forma práctica? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento con respecto al futuro de la obra? ¿En específico será esta la pista que nos revela la ubicación de Laugh Tale? Bueno, hay dos teorías que tengo en mente y se las presentaré a continuación. En primer lugar, consideremos que la palabra Rivars está contenida en su totalidad en el nombre Feiribars, la tierra prometida de Enel. Esto podría implicar que hay una relación entre la Rivers Mountain y la Luna. Típicamente en torno a esta montaña hay dos tipos de corriente. Una desciende hacia las profundidades y otra asciende hacia su cima, donde convergen los cuatro blues y luego la corriente baja hacia la gran línea. Esta corriente se mantiene constante, pero como sabemos, la luna influye en las mareas. En One Piece hay fenómenos muy potentes en cuanto al flujo de agua en los océanos. La Knock Up Stream y el Aqua Laguna son dos ejemplos de esto. ¿Qué pasaría si al moverse por su órbita, la luna se alineara, de forma que se sitúe justo encima de la Rivers Mountain? La atracción gravitacional de la luna generaría aquí una elevación de las mareas, un incremento en el flujo de agua hacia arriba de la montaña. Eso podría ocasionar una especie de knock up stream de proporciones quizá colosales que de poder navegarla permita acceder a la luna. Por tanto, la teoría de que Laftail esté en la luna podría ser posible, pero para acceder a ese sitio uno tendría que navegar la corriente de la montaña justo en un momento en el que la luna esté en ese punto en específico. Sería básicamente imposible que alguien lograra esa hazaña sin tener conocimiento de que eso es lo que se debe de hacer. Pero otra interpretación puede ser la siguiente. Recuerden que mencioné que Ri se interpreta como reverso, detrás, pero también dentro. 
Reverse Mountain, por tanto, podría tener el significado de montaña del interior de la Tierra. Y esto nos da una interpretación completamente distinta del asunto. Mientras en la teoría anterior hablamos de una ubicación lunar de la Aftail, ahora podríamos pensar que bajo ciertas circunstancias es posible tomar la corriente de la montaña que apunta hacia abajo. Quizá esto solo pueda suceder desde la cara del nuevo mundo y por lo tanto la Aftail está debajo de la Reverse Mountain o en su interior. Navegar la corriente descendente ocasionada por la presencia de una isla de invierno es un concepto que ya se utilizó previamente en la obra. En el capítulo 604 del manga, Nami intentaba explicar los requisitos para viajar hacia las profundidades del mar. Uno de ellos era aprovechar las zonas de isla de invierno de la Red Line. El frío de estas regiones ocasiona corrientes descendentes que pueden navegarse, pero justo porque son corrientes frías, este fenómeno suele acompañarse por la formación de hielo marino. Nami aclara que la segunda condición es la salinidad, y aquí sus nakamas no la dejan completar la explicación, pero es algo evidente para quienes vivan en zonas donde hay nevadas frecuentes. Adicionar sal al agua hace que su punto de fusión sea más bajo, es decir, el agua necesita enfriarse más para congelarse cuando tiene mayor contenido de sal. Por lo tanto, lo que Nami quería decir es que estas corrientes descendentes están congeladas, a menos que la salinidad sea suficiente como para que sigan siendo líquidas y se pueda navegar en ellas. Esta explicación podría ser la razón del por qué solo se puede navegar la corriente descendiente de la Reverse Mountain desde el Nuevo Mundo y no desde los Blues o el Paraíso. La Reverse Mountain es una isla de invierno y por lo tanto cumple el primer requisito, pero esto debería ser en toda su circunferencia. Pero la sanidad necesaria para que al intentar sumergirse uno no se tope con un mar congelado y se estrelle con él, podría existir solo en la cara del Nuevo Mundo. Sabemos perfectamente que los minerales de la gran línea ocasionan la anomalía magnética que hace imposible el uso de la brújula y por lo tanto, podríamos esperar que en la gran línea estos minerales incrementan o al menos modifican la salinidad del agua en esa zona. El nuevo mundo siendo el punto final de la ruta de Lock Post, podría contener más de estos minerales y de hecho podemos especular que es así, debido a que en el nuevo mundo la actividad magnética es mucho más intensa y errática lo que se ve reflejado en la necesidad de un log post diferente para moverse en el nuevo mundo. Y de hecho, entrados en el nuevo mundo a la altura de Lowstar, ya ni siquiera el log post puede funcionar adecuadamente. Por lo tanto, quizá Mami nos dio en el capítulo 604 del manga la información detallada de cómo acceder a la isla final. Tal vez los Road Poneglyphs apuntarán a la Reverse Mountain, y tras analizarlo por un momento, Nami descifrará que eso es justo lo que tienen que hacer, y el nombre Reverse Mountain ocultaba la respuesta, la montaña del interior de la Tierra. Pero en esta segunda teoría, ¿cómo entra el parecido entre la palabra Reverse y la mítica Fairy Bars? ¿Qué tendría que ver la luna con todo esto? Bueno, me puse a analizar la saga de Skypiea por enésima vez y mi conclusión fue la siguiente. Tal vez en él interpretó mal el mito de Fairy Bars. Si lo pensamos por un momento, todo lo que creía en él estaba equivocado. El mito habla de una región donde la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista, un lugar digno de un dios. Pero la cosa es que la luna, aunque podemos decir que sí es eso, tiene un enorme inconveniente. La adoración hacia la tierra no es por la tierra en sí, sino por su capacidad de generar vida, porque las nubes isla pueden ser el sustrato para el crecimiento de plantas, pero son incapaces de ayudar en su germinación. Solo la tierra puede dar pie a la germinación de plantas nuevas. La luna es un sitio infértil, es tierra erosionada que si comparamos con la luna en nuestro mundo, visiblemente no es capaz de generar vida. Los antiguos pobladores de Virka abandonaron la luna justo porque se acabaron los recursos. ¿Por qué habrían de tener un mito en el que el plan último es regresar a un hogar que quedó desprovisto de recursos? Una explicación es que tal vez tenían el plan de reforestar la luna. Pero otra es que esa tierra prometida, el Fairy Bard, no es la luna, y en él lo interpretó mal. El Fairy Bard, la tierra infinita, no está por encima del planeta, sino dentro. En él se equivocó en localizar su lugar ideal. Muchos han especulado que tal vez el planeta de One Piece está hueco y Laftail está dentro. Pero es probable que no solo Laftail, Fairy Bard, el All Blue, 
Todos estos mitos de una tierra legendaria en realidad son uno mismo, y la forma de acceder a este mítico lugar es usando la Rivers Mountain de una forma que en 800 años solo el rey de los piratas, Goldie Roger, ha sido capaz de descifrar. <risa> 